Hi students, we are going to talk about CBC class 10, 23-24 year old sample paper solution. We are going to talk about section A and section B in our channel. We are going to talk about section C, 3 mark questions. There are 6 questions, all of them are compulsory. We can use internal choice for one of them. Let's see, National Art Convention got registration from the students from all the parts of the country. Of which 60 are interested in music. Music one the 60 students one the enroll panir kanga. So music one the 60 first to kudurka detail. At the paranga 84 in dance. 84 students one the dance one the enroll panir kanga. 108 students are interested in handicraft. So 108 one the Handicraft को वंदे enroll पनीर कांगे। For optimal cultural exchange, organizer wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of the student interested in the same art form. इन युंगल वंदे small groups आ split पन नो अंद small groups लाय number of student in each group वंदे same आ रखनो। अपे इतने इतने student टा वंदे small group आ पेरी के मुड़े उन केकरांगे। एक और particular group लियो same art form वाले के students जा रखनो। पादे पे इन्ना अर्थों अपडी ना म्यूजिक लर का स्टूडेंट डांस लर का स्टूडेंट हैंडीक्राफ्ट लर का स्टूडेंट मोन पेरिंग कुटी कुटी ग्रुप आ स्प्लिट पना पोरिंग है आउंगे इलारी एक्सेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स वंदे इन्ना वायर कुना डिवाइड अर्थों पे इन्दा मोन नंबर इन डिवाइड पना कुडी नंबर इन्नन कंडो so the kind of particular that we use, we use the kind of particular that we use. So the kind of particular that we use, we use the kind of particular that we use. So the kind of particular that we use, we use the kind of particular that we use. So the kind of particular that we use, we use the kind of particular that we use. So the kind of particular that we use, we use the kind of particular that we use. So the kind of particular that we use, we use the kind of particular that we use. So the kind of particular that we use, we use the kind of particular that we use. So the kind of particular that we use, we use the kind of particular that we use. So the kind of particular that we use, we use the kind of particular that we use. 30 times, இது 42 times, இது 54 times கடைக்கிது. திரிப்பின் எல்லாமே 2 tableல வரும். So, திரிப்பின் 2 tableல 15 times, 21 times, So, இது 27 times. 15, 21, 27, மூனுமே 3 tableல வரும். அதனால் 3 tables எடுத்துக்கலாம். 3, 5, 6, 3, 7, 6, 9, 6, 5, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9
அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஸ்டினில் இஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அட் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமில் கொடுத்து இங்கே ஒரு குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்டும் ஆல்ஃபா பர் மைனஸ் ஒன் பீட்டா பர் மைனஸ் ஒன்னும் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அட் த ஜீரோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ நம்மளால் சம் ஆஃப் த ஜீரோஸும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸும் கண்டுபிடிக்க முடியும் பேசிக்காக சம் ஆஃப் த ஜீரோஸ் அப்படின்றது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஏன்னா ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டாவை தான் ஜீரோஸாக எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ்ன்றது ஆல்ஃபா பீட்டா சம்மோட பேசிக் ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் பி பை ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் வந்து சி பை ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ முதல்ல கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்லேருந்து கொடுத்துருக்க கொஸ்டினோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு யோசிங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஏ எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பி எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறது சி இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பிக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் டிவைடட் பை ஏக்கு பதிலாகவும் ஃபைவ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் சி பை ஏ சிக்கு பதிலாக ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஏக்கு பதிலாக ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சி பை ஏவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஃபைவ் அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஃபைவ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ கொஸ்டினுக்கு வரலாம் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட் பார்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரையே பண்ணாதீங்க அது நமக்கு தேவையும் இல்லை ஸோ டேரெக்டாக இந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா வச்சா எல்லா சமயம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர்க்கு ஃபார்முலா தெரியாது அப்படின்னா அது ஆக்சுவலாக எப்படி வந்ததுன்னு பாருங்க ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு யோசிச்சுக்கணும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி நம்ம எழுதுவோம்ல சின்ன கிளாஸில் அதே ஃபார்முலா என்ன ஏக்கும் பிக்கும் பதில் ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் எழுதியாச்சு இப்போ இதில் இருந்து இந்த ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் தான் என்ன வேணும் அப்போ இந்த ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபாவை அங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அது ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு எழுதுனா அதுதான் நம்மளோட ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயரோட பேசிக் ஃபார்முலா இதுதான் இங்கே நமக்கு இப்போ தேவைப்படுது இப்போ இந்த ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் கொஸ்டினை பார்த்தா உடனே நீங்கள் என்னென்னு எழுதிக்கணும்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அது ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா நீங்கள் எழுதிக்கணும் இதுதான் இதோட பேசிக் ஃபார்முலா இப்போ சப்ஸ்டியூஷனுக்கு வரலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் ஒன் அதாவது எங்கெல்லாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வருதோ அங்கே வந்து நம்ம மைனஸ் ஒன் போட போகிறோம் எங்கெல்லாம் ஆல்ஃபா பீட்டா வருதோ அங்கெல்லாம் நம்ம ஒன் பை ஃபைவ்னு போட போகிறோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன் இதை அப்ளை பண்ணி தான் எல்லாத்தையும் போட போகிறீங்க ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு பதிலாக ஒன் பை ஃபைவ் அதனால் இங்கே ஒன் பை ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் 2 பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இது ஒன் பை ஒன் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தால் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஒன் டூ சார் டூ டிவைடட் பை ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ பை ஃபைவ்னு கிடைக்கிது இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் பார்ட்டோட ஆன்சர் இங்கே செகண்ட் பார்ட்டில் பாருங்கள் ஆல்ஃபா பார் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா பார் மைனஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா பார் ஸோ ஆல்ஃபா பார் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா பார் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது இந்த மைனஸ் ஒன்னை ப்ளஸ் ஒன்னாக மாற்றணும்னா இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்க டேர்ம் இப்படி டினாமினேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தால் அது வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் அதே மாதிரி பீட்டா பார் மைனஸ் ஒன்றது ஒன் பை பீட்டான்னு அர்த்தம் பவரில் ஒன்று எழுதுனாலும் எழுதுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ இவங்களை எல்சிஎம் எடுக்கலாம் என்ன ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால பீட்டா இன்ட்டு ஒன் மேலே பீட்டா வரும் இங்கே ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஒன் இங்கே ஆல்ஃபான்னு வந்துடும் டினாமினேட்டரில் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டானாலும் பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபானாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேலை மைனஸ் ஒன்று ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் டினாமினேட்டரில் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேலையை நம்ம ஒன் பை ஃபைன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் பை ஃபைவ் டினாமினேட்டரில் இருக்க ஃப்ராக்ஷனை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பண்ணால
ஸோ ரிவர்ஸ் இந்த டிஜிட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற டூ டிஜிட் நம்பர் வந்து டென் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு மாறிடும் அதாவது இந்த எக்ஸ் வந்து ஒய் பிளேஸ்க்கும் ஒய் எக்ஸ் பிளேஸ்க்கும் போயிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் சம் ஆஃப் த டூ டிஜிட் நம்பரும் த நம்பர் ஆப்டைன்ட் பை ரிவர்சிங் த டிஜிட்டும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சம் அப்படின்னு அடிஷன் அர்த்தம் ஸோ டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்ற நம்பரையும் டென் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் இங்கே இருக்கிற டென் எக்ஸும் இந்த ஒன் எக்ஸும் ஆட் பண்ணால் லெவன் எக்ஸ் இந்த ஒன் ஒய்யும் டென் ஒய்யும் ஆட் பண்ணால் லெவன் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா டிவைடட் பை லெவன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் இங்கே டிவைடட் பை லெவன் இங்கேயும் டிவைடட் பை லெவன் இங்கேயும் டிவைடட் பை லெவன் பண்ணிடுங்க இது லெவன் கட் ஆகிடும் ஸோ ஒன் எக்ஸ் இங்கே லெவன் கட் ஆகிடும் ஒன் ஒய் இங்கே சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இது உங்களோட முதல் ஈக்குவேஷன் இப்போ கொஸ்டினை தொடர்ந்து படிங்க இஃப் த டிஜிட்ஸ் ஆஃப் அ நம்பர் டிஃபர் பை டூ டிஜிட்ஸை மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா டூ வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபோரில் டூவை மைனஸ் பண்ணால் டூ வரும் இல்லையா அதை தான் அவங்க சொல்ல வராங்க அது மேபி எயிட்டி சிக்ஸாக கூட இருக்கலாம் எயிட்டும் சிக்ஸும் மைனஸ் பண்ணால் கூட டூ வரும் ஏதோ ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர் அதோட டிஜிட்டை மைனஸ் பண்ணால் டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம டென் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா ஃபார்ட்டியில் அவங்க டூவை மைனஸ் பண்ண சொல்ல வெறும் ஃபோரில் இருந்து தான் டூவை மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதனால் கிவன் கண்டிஷன் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனு கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ரெண்டு டிஜிட்டை மைனஸ் பண்ணால் டூனு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் <laughs> ப்ளஸ் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஃபோர் ஆகும் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து டூ தான் அப்போ இந்த டூ டிஜிட் நம்பர் தான் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த டூ டிஜிட் நம்பரை நம்ம கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சி எழுதிடணும் ஃபைனல் ஆன்சரில் ஸோ இந்த டூ டிஜிட் நம்பர் இஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோம் இல்லையா கொஸ்டினில் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதில் டென் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஃபோர் ஒய்க்கு பதிலாக நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து டூ ஸோ டென் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ அப்போ ஃபார்ட்டி டூ நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு கொஸ்டினில் இன்னொரு டேர்ம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் ஹவு மெனி சச் நம்பர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேர் ஆர் டூ சச் நம்பர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அப்படின்னு எழுதணும் ஏன் ரெண்டு நம்பர் அவைலபிள் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூன்ற நம்பரையும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்ற நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது அவங்களோட டிஃப்ரென்ஸும் வந்து டூ இருக்குது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபார்ட்டி டூ வந்து ரிவர்சல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் தேர் ஆர் டூ சச் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்னொரு நம்பர் வந்து ஃபார்ட் ஒரு நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்னொரு நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் டூ தான் வருது ரெண்டு பேருமே ரிவர்சல் பண்ணாலும் நம்மளோட ஆன்சர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆட் பண்ணால் ஸோ இதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஆர் கொஸ்டின் இருக்குது பேராஃப்ளீனியர் ஈக்வேஷன்லேருந்து உங்களோட கொஸ்டினோட ஃபார்ம் பாருங்கள் டூ பை ரூட் எக்ஸ் த்ரீ பை ரூட் ஒய் எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரூட்டில் இருக்குது கொஸ்டின் முதல்ல நார்மல் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு சால்விங் போங்க ஸோ லெட்டர்ஸ் அசியூம் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒன் பை ரூட் ஒய் அப்படின்றத நம்ம பின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரூட் எக்ஸ் ரூட் ஒய்ல இங்கே டினாமினேட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் டூ பை ரூட் எக்ஸ் இருக்கு டூ அங்கே தான் இருக்கும் அந்த ரூட் எக்ஸ் மட்டும் மேலே எடுத்துகிட்டு போய் இதை நம்ம ஏன்னு எழுதிக்க முடியும் அதனால இது டூ ஏ ப்ளஸ் அதே மாதிரி ரூட் ஒய் மேலே எடுத்துகிட்டு போய் பின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ த்ரீ பி ஈக்குவல் டு டூன்றது ஒரு ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி ரூட் எக்ஸ் வந்து ஏன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் ஏ மைனஸ் நைன் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒன்று நீங்கள் எக்ஸ் சால்வ் பண்ணணும் இல்லைனா ஒய்யை சால்வ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் ஏயோட வேல்யூவை நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணணும் இல்லை நான் பியை முதல்ல கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே த்ரீ பி இருக்குது இங்கே நைன் பி இருக்குது அப்போ இதை நைனாக மாற்றணும்னா இவங்க எல்லாரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மல்டிபிள் பை த்ரீ பண்ணணும் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக மல்டிபிள் பை த்ரீ பண்ண
plus 3b is equal to 2 and cut it. This 2 and 2 and cut it. Plus 1 and the other one is minus 1. Now, 2 minus 1. 3b is equal to 1 and verda. Now, b is equal to 1 by 3. a is equal to 1 by 2. b is equal to 1 by 3. Now, the question is, the question is, x and y and a and b are going to be able to do a and b are going to be able to do x and y are going to be able to do now we are going to be able to do substitution 1 by root x is equal to a and 1 by root y is equal to b and b are going to be able to do a and b are going to be able to do 1 by root x is equal to a and b are going to be able to do answer 1 by 2 அதை மதிரி 1 by root y is equal to b கபதில நம் கண்டுப்படிச்ச answer வந்து 1 by 3 ரெண்டு பக்கமம் reciprocal பண்ணிருங்க reciprocal on both side பணிக்கலாம் ஏன் மாம் இது இங்கு எடுத்திருப்பே இது இங்கு எடுத்திருப்போக்குடாத கண்டிப்பா எடுத்திருப்போலா நீங்க எப்படி பண்ணாலும் ஒரே answer தான் கடிக்கும் ரெண்டு பக்கமம் reciprocal பண்ணிரும் root y is equal to 3 அப்படியின் கடிச்சிச்சு so square எனக்கு வேண்டாம் அப்படினா இந்த root வந்து அந்த பக்கம் போனா square இல்லனா square on both side குட பண்ணிக்கலாம் square on both side இன்ன root நமக்கு வேண்டாம் அப்படினால் இப்பு root square பண்ணா இந்த root வந்து கட்டாய்டும் இங்க ஒரு square கடிச்சிரும் அதே மரி இங்கியும் root y the whole square equal to 3 square நேல்தில்லாம் square root square root கட்டாய் x is equal to 4 இங்க square root square root கட்டாய்சினா y is equal to 9 அப்பு x is equal to 4 y is equal to 9 அப்படியின்றதுதான் உங்களுடை final answer question in terms of x and y लட்டுச்சினா answer in terms of x and y लதான் குடுக்குனும் a and b ले complete பண்ணி stop பண்ணி அப்படினா கண்டிப்போ ஒரு பார் கட் பண்ணுவாங்க